ya vamos a cargar ओके अब नाम कई क्लास नीसइन गईन नोकी अदायदा इंफॉर्मल गईनस नाम नमड़ा नम्बर डाटा बेस् मानेजमेंट सिस्टम नामोड़ा इन डाटा बेस् मोशम पर पक्षे नाम डाटा बेस् अडमिस्ट्रेटर अलग डाटा बेस् क्रियेटो अम्म डिडान गुड रिलेशन डिसेन डिडेद अब ना कुछ पारामीटर्स गईन पर अब नाम इन पढ़ी एलेशन स्कीम गुड्न डिसेन डिडिया नोक अट्ठा नमुक फंगशनल डिपेंडनसीस फंगशनल डिपेंडनसीस बेसिकली रुट ऑफ आट्रिब्यूट्स तमिल डिपेंडनसी का अक्सापि पर एम्प्लोय रिलेशन अगत प्रमरी की आईटर वालू आमप्लोय इन डिपेंड्रिब्यूट लाइक एम्प्लोय नीम एम्प्लोय ईडी ने डिपेंडिकुलर एम्प्लोय एज एपेंडा अब ट्रिब्यूट डिवान पटाप्लोय ईडी फाइव परूनिकाइटम से एम्प्लोय ईडी फाइव सामि एज ट्वेंटी आ इन ओराू इन एवडे एम्प्लोय ईडी फाइव कवड़ो अलम साम एज ट्वेंटी आदमी फंगशनल डिपेंडनसी फंगशनली डिटर्मी सैट्रिब्यूट वै इवे एक्स वैंप्रिब्यूट आवण सैट्रिब्यूट आगे या अब एक्स वो नमुक फंगशनली वैन डिटर्मी पटो अब एक्स वे नमु वै के और यूनि वालू कई फाइव अूनिकाइट वालू आमकोम ट्वेंटी एवड आ टेब्लोय ईडी फाइव इतना वालू अदय वे स्थल एम्प्लोय ईडी फाइव म अदायधन रु वालूस वो इन डिपेंडी हॉलडे संभव बिकॉज एम्प्लोय ऐडी प्रमरी की आदमी संभव इत कट फाइव ट्वेंटी फिफ्टीन आमु तेटी अब नमुक यूनिकाइटिफाई पे नंगशनल डिपेंडी एल आट्रिब्यूट फंगशनल डिपेंडनसी चो एम्लोय ईडी एन कंपिड़ा पचो डिस्ड इन फंगशनल डिपेंडी हॉलडो इो ए कंशन नोक ट्वेंटी वो सामानी कंपिड़ सामि एम्प्लोय ईडी फाइव कंपिड़ी तेटी वे फिफ्टीन आंपिड़ा ईर के आट्रिब्यूट कुछ नमुतम पर रुप्लोयी ने सें एज रुप्लोय वरापीतु सीत वयसा इवे इश्यू वन ओके एम्प्लोय ईडी ट्वेंटी अब ट्वेंटी की कॉंडिंग आईटू फाइव ट्वेंटी रुच 
ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മള് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എല്ലാ കേസസിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം അതും ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്താ നോക്കാം ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എക്സ് ഡിറ്റർമിൻസ് വൈ ആണ് എങ്കിൽ എക്സ് വച്ചിട്ട് നമുക്ക് വൈന് ഒരു യുനീക് വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തേലേക്ക് പോവാം സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വരെയാണ് പറഞ്ഞത് ഡെഫിനേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എക്സ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് വൈ ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സും വൈയും സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഒരു റിലേഷൻ ആർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടപ്പിൾസ് എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് റോസ് ഇൻ ദിസ് റിലേഷൻ എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് റോയില് എക്സ് വെച്ചുള്ള വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് ടപ്പിളിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് എങ്കിൽ അതേ ടപ്പിളിന്റെ വൈ വാല്യൂസും സെയിം ആയിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ് ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ സാം എന്നാണ് വേറൊരു ടപ്പിളിലും ഈ ഫൈവ് എന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈയിന്റെ വാല്യൂ സാം എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഫംഗ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് അവർ എഴുതിയേക്കുന്നതാണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളിലേക്കും കടക്കാം ഇത്രയും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് സോ എക്സ് ഡിറ്റർമിൻസ് വൈ ഹോൾഡ് ഇഫ് വെൻ എവർ ടു ടപ്പിൾസ് ഹാവ് സെയിം വാല്യൂ ഫോർ എക്സ് ദെൻ ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ് സെയിം വാല്യൂ ഫോർ വൈ എക്സിന് സെയിം വാല്യൂ ആണ് എങ്കിൽ അതേ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ രണ്ട് ടപ്പിളിലും വൈന്റെ വാല്യൂ രണ്ട് ടപ്പിൾസ് എടുത്താൽ ഈ ടപ്പിളിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് ഈ ടപ്പിളിലും എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് ദെൻ ഇവർ തമ്മിൽ ഡിറ്റർമിൻ അതായത് ഫംഗ്ഷണലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വൈന്റെ വാല്യൂസും സെയിം ആയിരിക്കണം ഇവിടെയും സാം ആണ് ഇവിടെയും സാം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഇത്ര ഓക്കെ ആണോ അവർ പല രീതിക്ക് അത് എഴുതിയേക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ഐഡിയ മനസ്സിലായെങ്കിൽ അത് മതി ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടി വൺ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ടി വൺ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടി ടു ഓഫ് വൈ ആയിരിക്കണം എക്സ് ഡിറ്റർമിൻസ് വൈ ആണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് ഇന്ന് ആരോ മാർക്ക് വൈയിലേക്ക് ഇട്ടേക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഇസ് എക്സ് ഡിറ്റർമിൻസ് വൈ എന്നാണ് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് വൈ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എക്സ് ഓക്കെ എക്സ് ഇന്ന് വൈയിലേക്ക് ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ എന്റെ എന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വച്ചിട്ട് എനിക്ക് വൈനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് ഡിറ്റർമിൻസ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എക്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിക്ക് നമുക്ക് പറയാം എക്സ് ഡിറ്റർമിൻ വൈ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇതായിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡിറ്റർമിൻ വൈ എക്സ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വൈനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൈ എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പറയുന്ന എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ വേണമെങ്കിൽ എക്സ് ആരോമാർക്ക് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡിറ്റർമിൻ വൈ എന്നും വൈ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഓർ ആണേ ഓർ വൈ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എക്സ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് അപ്പോ എക്സ് ഡിറ്റർമിൻ വൈ ഇൻ ആർ സ്പെസിഫൈസ് എ കൺസ്ട്രെയിൻ ഓൺ ഓൾ റിലേഷൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആർ ഓഫ് ആർ അതായത് ഈ എക്സ് ഡിറ്റർമിൻ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിലേഷനിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടേബിളിലെ എല്ലാവർക്കും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കണം ആ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണോ രണ്ടെണ്ണോ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നാ മാത്രമേ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോ പക്ഷേ പറയാണ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി നെയ്മ് ഏജ് ഇങ്ങനൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട് എംപ്ലോയി ഡി വൺ നെയ്മ് ഇസ് സാം ഏജ് ഇസ് ട്വന്റി
ഞാൻ പറയാണ് നെയിം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഏജിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറയാണ് നെയിം വെച്ചിട്ട് ഏജിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ സാം നോക്കി സാമിന് ഏജ് ഇസ് ട്വന്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ വീണ്ടും സാം ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ഏജ് ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ റാമിനും ഒരു യുനീക് വാല്യൂ ആണ് തേർട്ടി ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ഒരൊറ്റ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല എന്താ നേഹയില്ലാത്ത സെയിം ഏജ് ഉള്ള വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല അതെ സെയിം ഏജ് ഉള്ള അതായത് ഇനി ഒരാള് സെയിം ഇപ്പൊ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എംപ്ലോയി ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സാം വന്നു അയാളുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് സേ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് സോ സാമ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഏജ് വന്നു ഇവിടെ ട്വന്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ യുനീക്ലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു മീനിങ് വെച്ചിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ടേബിളിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ വെച്ചിട്ടല്ല ഒരിക്കലും ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി പറയുന്നത് അതിന്റെ റിയൽ വേൾഡ് മീനിങ് വെച്ച് വേണം ആലോചിക്കാൻ ഓക്കെ സെയിം നെയിം ഉള്ള സെയിം ഏജ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ എംപ്ലോയി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സെയിം വരത്തില്ല എംപ്ലോയി ഐ ഡി എപ്പോഴും യുനീക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എംപ്ലോയി ഐ ഡി വെച്ച് എനിക്ക് നെയിമിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം ഏജിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം നെയിമിനെയും ഏജിനെയും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എംപ്ലോയി ഐ ഡി നെയിമും വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഏജിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് യുനീക്ക് ആയിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ വേൾഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേബിളിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഇസെഡ് എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എക്സ് വൈ ഇസെഡ് എന്നാ തന്നേക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടേബിളിൽ ഉള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസി എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷെ ഇപ്പൊ എംപ്ലോയി ഐ ഡി നെയിമും ഏജ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നെയിമോ വെച്ച ഏജിനെ യുനീക്കിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം നെയിമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും സെയിം ഏജ് ഉള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും റിയൽ വേൾഡ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ ഡിറ്റർമിൻ എംപ്ലോയീസ് നെയിം ഇസ് ഡസ് ദിസ് ഹോൾഡ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആധാർ നമ്പർ പോലെ യെസ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ആധാർ കാർഡിന്റെ നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യുനീക്ക് ആയിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നെയിം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും യുനീക്ക് ആയിരിക്കും എന്റെ അതേ പേരുള്ള വേറൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അയാളുടെ ആധാർ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കില്ല ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊജക്ട് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പ്രൊജക്ട് നെയിമും ലൊക്കേഷനും കിട്ടുമോ യെസ് പ്രൊജക്ട് നമ്പർ പ്രൈമറി കീ ആണ് എസ് എസ് എന്നും പ്രൊജക്ട് നമ്പറും വെച്ചിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് കിട്ടുമോ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ഐ ഡിയും അയാളുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ നമ്പറും വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് എത്ര അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുമോ ഇത് യുനീക്ക് ആയിരിക്കോ ഇതൊരു ആർദ്ര എന്താ പറയുന്നില്ല കിട്ടില്ലേ അതായത് വർക്ക് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ ഇപ്പൊ എസ് എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എംപ്ലോയിയുടെ ഐ ഡി ആണ് അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ടിന്റെ നമ്പറും ഉണ്ട് ആ പ്രൊജക്ട് നമ്പറിൽ ആ എംപ്ലോയി എത്ര അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് യുനീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അല്ലേ യെസ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ യുനീക്ക് വാല്യൂ ഇങ്ങനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഒരു കീ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ സം നോൺ കീ അല്ലെങ്കിൽ കീ വാല്യൂ
ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂസ് വെച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൽ ഡെപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മേ ഹോൾഡ് എന്നേ പറയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ടേബിൾ വലുതാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാണ്ടോ ആകാം സോ ഇതിന്റെ അകത്ത് എ ഡിറ്റർമിൻ ബി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എ ഇന്ന് ബിനെ യുനീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എ വൺ ഇന്ന് ബി വൺ കിട്ടും എ വൺ ഇവിടെ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബി ടു എന്നാണ് വാല്യൂ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യോ ഇല്ല സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ വാലിഡ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഫംഗ്ഷൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഹോൾഡ് ചെയ്യോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എല്ലാ വാല്യൂസിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂവിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ വാലിഡ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എല്ലാത്തിനും യുനീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മാച്ചിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനെ വാലിഡ് എന്ന് വിളിക്കത്തുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ വാലിഡ് എന്ന് വിളിക്കത്തില്ല ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ബിന്ന് എനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാണ് ബിന്ന് എനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി വൺ ഇവിടെയുണ്ട് ബി വൺ കിട്ടുന്നത് എ വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് യുനീക്ക് ബി വൺ വേറെ ഇല്ല ബി ടു ഇന്ന് എ വൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബി ടു ആണ് ബി ടു എന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു യുനീക്ക് വാല്യൂ ആണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തത് ബി ത്രീ ഇന്ന് എ ടു ഇത് ഇവിടെയും ബി ത്രീ ഉണ്ട് സെയിം എ ടു തന്നെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി വൺ ഇന്ന് എ വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് ബി ത്രീ ഇന്ന് എ ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് ബി ടു ഇന്ന് എ വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് എ വാലിഡ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ടേബിൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാത്ത ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഇങ്ങനെ ഒന്നും തരത്തില്ല അതാണ് കുഴപ്പം അപ്പൊ ബി ഇംപ്ല ബി ഡിറ്റർമിൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അതായത് ബി ഈ ഒരു ആരോമാർക്ക് എന്റെ മീനിങ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ബി ഫംഗ്ഷനലി ഡിറ്റർമിൻസ് എ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എ ഇസ് ഫംഗ്ഷനലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ബി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എ ഇസ് ഫംഗ്ഷനലി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ബി എന്നും പറയാം ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഏത് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് ബി ഡിറ്റർമിൻസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആണ് എ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആണ് എ ഇസ് ഫംഗ്ഷണലി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇത് ഇത് ഞാൻ തന്നേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഇന്ന് അത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം ഞാൻ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പിന്നെ തന്നേക്കാം ഇപ്പൊ സമയം കളയണ്ട ഇതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സെമാന്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവരി ഇതിനകത്ത് ഈ എവരിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ റിലേഷണൽ സ്റ്റേറ്റിലും വാലിഡ് ആയത് മാത്രമേ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുള്ളൂ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ല ലൈഫ് ലോങ് ആ ഒരു റിലേഷനിൽ എല്ലാവിടത്തും അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആകുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിന്റെ മീനിങ്ങിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ മീനിങ് കറക്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മള് ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ടേബിള് നമുക്ക് കിട്ടി ആ ടേബിളിൽ തൽക്കാലം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ടേബിള് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ടേബിള് കിടപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സേ ഇവിടെ സാമിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ സാമിന് ട്വന്റി 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 തന്നെയാണ് ഏജ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസില് ദിസ് റിലേഷണൽ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓഫ് നെയിം ഡിറ്റർമിൻ ഏജ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടേബിള് എപ്പോഴെങ്കിലും എക്സ്റ്റെൻഡ്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനൊരു ലീഗൽ റിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എല്ലാത്തിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആകത്തില്ല ക്ലിയർ ആണോ എപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹോൾഡ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് സോ എ ഫങ്ഷൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ റിലേഷൻ സ്കീമ ആർ of a particular legal relational state R of R. ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീഗൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ലീഗൽ റിലേഷന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് കിടക്കുന്നത് ഫങ്ഷൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി കെ നോട്ട് ബി ഇൻഫേർഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്രം എ റിലേഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആർ ബട്ട് മസ്റ്റ് ബി ഡിഫൈൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ബൈ സം വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരാള് പറഞ്ഞു വെക്കണം ഇതാണ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെക്കണം എന്നാ മാത്രമേ ലീഗലായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ടീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ കോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മള് ടെക്സ്റ്റ് നിന്ന് കോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്ന ഇരിക്കട്ടെ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് കോഴ്സ് ബാറാം വെച്ചിട്ട് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ മാർട്ടിൻ വെച്ചിട്ട് ഡി ബി ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റ് ഹോഫ്മാൻ വെച്ചിട്ട് കമ്പൈലർ ഹോർവിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ സോ നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് യുനീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് എല്ലാത്തിനും കിട്ടുന്നത് തൽക്കാലം ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ടേബിൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇതിനൊരു സിംഗിൾ കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഡിസ്പ്രൂവ് ആകേണ്ട വരും നമുക്കിത് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പോ നമ്മള് ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ മതി ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഫങ്ഷൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആള് രണ്ട് രണ്ട് കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സും ടെക്സ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് മോർ വാല്യൂസ് വരാതെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു മീനിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് കോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സിന് വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ച് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ എന്ന് ആക്കി വയ്ക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ ഒരു പോപ്പുലേറ്റഡ് റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഫങ്ഷൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് മീനിങ് അറിയണം എന്നാ മാത്രമേ ഫങ്ഷൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ആ മീനിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഫങ്ഷൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഫങ്ഷൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി മേ ഹോൾഡ് ബിക്കോസ് ഫോർ ടപ്പിൾസ് ഇൻ ദി കറന്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹാവ് നോ വയലേഷൻ ഓഫ് ദീസ് കൺസ്ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ തന്നേക്കാണ് എ ബി സി ഡി തന്നേക്കാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ബിയിൽ നിന്ന് സി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ബി വൺ എന്ന് സി വൺ ബി ടു എന്ന് സി ടു ബി ടു എന്ന് അഗെയിൻ സി ടു തന്നെയാണ് ബി ത്രീ എന്ന് സി ഫോർ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി ഡിറ്റർമിൻ ബി സി എന്ന് ബി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സി വൺ എന്ന് ബി വൺ സി ടു എന്ന് ബി ടു ആണ് സി ടു എന്ന് അഗെയിൻ ബി ടു തന്നെയാണ് സി ഫോർ എന്ന് ബി ത്രീ ഇതും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് വയലേഷൻ വരുന്ന എക്സ്റ്റൻഷനും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എ ഡിറ്റർമിൻ ബി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പി ഡിറ്റർമിൻ എ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡി ഡിറ്റർമിൻ സി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം തന്നേക്കുന്നതെന്ന് ഇത്രയും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം അപ്പൊ ഇനി
ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി നോക്കാം ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ബേസിക് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് എത്ര ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നേ ഇതൊക്കെ ഇത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫേസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇസ് എ ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ട്രിവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അതായത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൾവേസ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനൻ അതായത് എ ഡിറ്റർമിൻ എ എ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്നെ എന്തായാലും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിവിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് നെയ്മ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എംപ്ലോയിയുടെ ഐ ഡി വെച്ച് എംപ്ലോയിയുടെ നെയ്മ് എനിക്ക് എന്തായാലും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് എംപ്ലോയിയുടെ ഐ എംപ്ലോയി ഐ ഡി എംപ്ലോയിയുടെ നെയ്മും വെച്ചിട്ട് എംപ്ലോയി നെയ്മ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് വല്ല മീനിങ്ങും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ എംപ്ലോയി നെയ്മ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചോണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ ഇല്ല അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ഗെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും സെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രിവിയൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നോൺ ട്രിവിയൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസി അതായത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഇസ് സ്ട്രിക്ട്ലി നോട്ട് എ ഇവിടെ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്ട്രിക്ട്ലി നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻ ഇപ്പൊ ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനന്റ് സബ്സെറ്റ് ആകാൻ പാടില്ല അതാണ് ട്രിവിയൽ നോൺ ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോൺ ട്രിവിയലിൽ ഒരിക്കലും എക്സും വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആകാനേ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നോൺ ട്രിവിയൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ റോൾ നമ്പർ നെയിം ഏജ് ഉണ്ട് റോൾ നമ്പർ ഡിറ്റർമിൻ ഏജ് ഇത് നോൺ ട്രിവിയൽ ആണ് ഇവിടെ റോൾ നമ്പറും നെയ്മും തമ്മിൽ വേറെ സബ്സെറ്റ് ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ ഇത് നോൺ ട്രിവിയൽ ആണ് റോൾ നമ്പറും നെയ്മിൽ നിന്ന് ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കാം റോൾ നമ്പർ കോമ നെയ്മിൽ നിന്ന് ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇത് നോൺ ട്രിവിയൽ ആണ് ബിക്കോസ് ഇതിൽ ഈ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഒന്നിന്റെയും സബ്സെറ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതും നോൺ ട്രിവിയൽ ആണ് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആണോ അതേസമയം റോൾ നമ്പർ കോമ നെയ്മ് ഡിറ്റർമിൻ നെയ്മ് എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് ട്രിവിയൽ ആയി ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്റെ ഏതിന്റെങ്കിലും സബ്സെറ്റ് ഇവിടെയും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രിവിയൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ട്രിവിയൽ സ്ട്രിക്ട്ലി നോട്ട് ആണ് കേട്ടോ സ്ട്രിക്ട്ലി നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ അത് നോൺ ട്രിവിയൽ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ എന്റെ പി പി ടി ഞാൻ അയച്ചു തരാം അത് വെച്ചിട്ട് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് സെമി നോൺ ട്രിവിയൽ അതായത് ട്രിവിയൽ ആകാം വിത്ത് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ട്രിവിയൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ഇത് തന്നെ വീണ്ടും എഴുതി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ല ട്രിവിയൽ ആണ് പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് സെമി നോൺ ട്രിവിയൽ എ ബി ഡിറ്റർമിൻ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ആണ് പക്ഷെ സി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് സെമി നോൺ ട്രിവിയൽ എന്ന് പറയാം എ ബി ഡിറ്റർമിൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ട്രിവിയൽ ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള സാധനത്തിന്റെ ബി നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സിയും കൂടി വന്നപ്പോ ഇത് സെമി നോൺ ട്രിവിയൽ അതായത് സി ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ആ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷനോടെ വന്നപ്പോ ഇത് സെമി നോൺ ട്രിവിയൽ ആയി ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അല്ലേ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫങ്ഷ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആംസ്ട്രോങ് ആക്സിയോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഞാൻ ഇത് ഇവിടുന്ന് കളയാൻ വിട്ടുപോയതാ നമുക്ക് അന്നേരം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് 
अब नमक ई क्लोश एंतराणु वच नमुक कैंडिडेट की बेसीक नोश यूस नोशर वच की वालूस कैंडिडेट की वालूस कंपिड़ी अदरे इंपॉर्ट ऐल कंपिड़ान पू बेसीक प्रोसेस् वाले कृत्य नोकी वा डिटर्मी की अलट्रिब्यूटी नमक डिटर्मी एम्प्लोय ऐडी नेम एज एम्लोय ऐडी वे नेमें डिटर्मी पे पो एम्लोय ऐडी वे एजे डिटर्मी पे अंतर एम्लोय ऐडी वाट्रिब्यूट डिटर्मी पी अल कैंडिडेट की आया प्राइमरी की कैंडिडेट की आई कैंडिडेट की नमक इन अरे यूसफुला अब नी फनल डिपेन्सी तुम्हें अल कैंडिडेट की कालकुलेटियाँ चल चोद इंपॉर्ट आोपिक नमक नोक सो नमुक और रिलेशन स्कीम इंगे तरू कटो और रिलेशन तरह ए बी सी डी एपयेशन तुम अंत कु फंगशनल डिपेन्डनसी वालिड आईटनल डिपेन्डनसी आज अल टेब टेबिफा इन क्वस्टन तरह और रिलेशन स्कीम आर ओफ ए बी सी डी आगे इत्र फंगशनल डिपेन्डनसी हॉलड्डी ट्रू आदमी हॉलड्डू आज अब नमक इन ओर आट्रिब्यूटि क्लोश कंपिड़ी क्लोश क्लोशा Attributes which can be determined from A. A will then the number to determine the answer. Then all attributes in A mana, naamala, ainda closure of A inna parayinda. Closure of A naamala determine define jai inna A kaijur plus sango deiro mole. Angane ana naamala closure inna define jai inna. Just space or thought. This kanda bade kyan vallar e simple ana. फंगशनल डिपेन्डनसी एचो ए डिटर्मी बी बी डिटर्मी सी सी डिटर्मी डी डी डिटर्मी एमुक ए क्लोश कंपिड़ी ए और प्लस ईक्वल टू इन ए डिटर्मी पेपल अवियल अच्छी इन ए डिव नोक ए डिटर्मी बी अलग एन बी ने डिटर्मी पेड़ो बी ने यानी बी डिव सी ने डिव बी डिटर्मी सी उड़ी अगेन्ी सी वे डिव सी डी ने डिटर्मीडेट डिवे नोक बी सी डिव 
ഇനി അടുത്തത് ഈ ബിയും സിയും വെച്ചിട്ട് ആരെയൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി വെച്ചിട്ട് ഡിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഡി എടുത്തെഴുതി ഡി വെച്ചിട്ട് എനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാരും ആയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നിർത്തിക്കോടുക ഇനി ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സി ക്ലോഷർ നോക്കുക സി ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുക സി ന്ന് ഡിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി ന്ന് എനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ശരിക്കും എഴുതണോ അതായത് എ ഓൾറെഡി ഒരു കീ ആണ് എ കീ ആണെങ്കിൽ എ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിനെയും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള സാധനങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എഴുതിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതും കീ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കീ വന്നാൽ അവച്ച് നിർത്തിക്കോളാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഡി ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കാണ് ഡി ക്ലോഷറിൽ ഡി വന്നു എ വന്നു ഇനി ഇത് ഇത് കീ ആണോ അല്ലയോ ാണ് അതായത് എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഓൾറെഡി കീ ആണ് ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ബി സി ഡി കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും എ വെച്ച് എല്ലാത്തിനും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതെന്തായാലും കീ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതും കീ ആണ് സോ ദീസ് ആർ ദി കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ഓഫ് ആർ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്ലോഷർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ വേറെ ഒരു ഒരു ഈസി വേ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ എക്സ് ആർ ഓഫ് വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു റിലേഷൻ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി വൈ ഡിറ്റർമിൻ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ഇസഡ് വൈ ഡിറ്റർമിൻ വൈ വി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഇതുപോലെ വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇസഡ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിന്ന ചിലപ്പോ ഒത്തിരി സമയം പോകും അതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ ഞാൻ വി ക്ലോഷർ മാത്രം എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം വി ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വെച്ചിട്ട് വി മാത്രമേ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വിയും വൈയും ഉണ്ടെങ്കിലേ എനിക്ക് ഡബ്ല്യു ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വി മാത്രം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇത് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഒരു പണി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇതിനെ അങ്ങ് എഴുതിയിട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുക റൈറ്റ് സൈഡില് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ ഈ ഡബ്ല്യു വെട്ടിക്കളയാം ഇസഡ് ഉണ്ട് ഈ ഇസഡിനെയും വെട്ടിക്കളയാം ഇവിടെ വി ഉണ്ട് ഈ വിനെയും വെട്ടിക്കളയാം ഇനി ബാക്കി ആരാ ഉള്ളെ എക്സും വൈയും ഉണ്ട് ഈ എക്സും വൈയും വിൽ ഷുവർലി ബി ഇൻ കാൻഡിഡേറ്റ് വിൽ ഷുവർലി ബി ഇൻ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ അതായത് എക്സും വൈയും കാൻഡിഡേറ്റ് കീന്റെ പാർട്ട് ആയിരിക്കും വിൽ ബി വിൽ ഷുവർലി ബി പാർട്ട് ഓഫ് നേരിക്കോ പാർട്ട് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എക്സും വൈയും കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാൻഡിഡേറ്റ് കീന്റെ പാർട്ട് ആയിരിക്കും എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഈ എക്സ് വൈയുടെ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇനി അല്ലാണ്ട് ഒന്നേന്ന് എല്ലാത്തിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കണ്ട എക്സും വൈയും കാൻഡിഡേറ്റ് കീയിൽ എന്തായാലും കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സിന്റെ ക്ലോഷർ എടുത്തു നോക്കുക എക്സിന്റെ ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈന്റെ ക്ലോഷർ എടുത്തു നോക്കുക എക്സ് വൈന്റെ ക്ലോഷർ എക്സ് വൈ എന്ന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എക്സ് വൈ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത് കാൻഡിഡേറ്റ് അല്ല ഇനി അടുത്തത് എക്സ് വൈയിൽ നിന്ന് എക്സ് വി എക്സ് വൈ എടുക്കുക വി എക്സ് വൈ വി വൈ എന്ന് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു കിട്ടും ആദ്യം ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുക വി എക്സ് വൈ എന്ന് എടുക്കുക വി വൈ എന്ന് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു കിട്ടും അപ്പൊ ഡബ്ല്യുവിന് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി ഡബ്ല്യു എക്സ് ഇന്ന് ഇത് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് എക്സും ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇസഡിനെ കിട്ടും ഇസഡ് എടുത്ത് എഴുതി ഇസ് ആ ഇപ്പൊ എല്ലായില്ലേ വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇസഡ് എല്ലാരും ആയി ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ഇസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ക്ലിയർ ആണോ
ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കുക ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറെ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് കാൻഡിഡേറ്റ് ചെയ്യാണോ നോക്കുക ഇസഡ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് ചെയ്യാണോ ഇസഡ് എക്സ് വൈ സോറി എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇല്ലേ ഇസഡ് എക്സ് വൈ ഇത് കാൻഡിഡേറ്റ് ചെയ്യാണോ ഇസഡ് വൈ ഇന്ന് വി കിട്ടും വി വൈ ഇന്ന് ഡബ്ല്യു കിട്ടും ഡബ്ല്യു എക്സ് ഇന്ന് ഇസഡ് ഓക്കെ എക്സ് എക്സ് വൈ ഡബ്ല്യു ബി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇസഡ് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ കാൻഡിഡേറ്റ് കി അപ്പൊ ഇവര് മൂന്ന് പേരാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കി ഇനി ഇവരുടെ ത്രീ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് ഇവർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ത്രീ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്ത് കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താണ് പോകുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ നമ്മൾ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യൂസിങ് ക്ലോഷർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആർക്കേലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണേ ആർദ്ര സോ നെക്സ്റ്റ് ആംസ്ട്രോങ് സാക്സിയം ഇൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് റൂൾസ് നമ്മൾ പറയുവാണ് ആക്സിയോംസ് മീൻസ് റൂൾസ് ആണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വില്യം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് സോ കുറച്ച് ആക്സിയോംസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് പുള്ളി പറഞ്ഞേക്കാണ് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയിൽ വരാവുന്ന കുറച്ച് റൂൾസ് അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റൂൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എഫ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആണ് എങ്കിൽ ക്ലോഷർ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ എഫ് ക്ലോഷർ എഫ് പ്ലസ് എന്നെടുത്തു അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ലോജിക്കലി ഇംപ്ലോയിഡ് ബൈ എഫ് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ എ ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് ഫംഗ്ഷണലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെയുമാണ് നമ്മൾ എ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെയും ക്ലോഷർ എടുക്കാം അതായത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയിൽ നിന്ന് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസിന്റെയും സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോഷർ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന്റെ ക്ലോഷർ ആണ് അതായത് ഗിവൺ എ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇപ്പൊ അതെ ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി വന്നിട്ടുണ്ട് എ ഡിറ്റർമിൻ ബി ബി ഡിറ്റർമിൻ സി സി ഡിറ്റർമിൻ ഡി ഡി ഡിറ്റർമിൻ എ ഇത് മാത്രമാണോ ഇതിന്റെ അകത്ത് വരാവുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് വേറെയും ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് വരുമോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഈ ആൻസ്ട്രോങ് സാക്സിയോംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വച്ചിട്ട് എല്ലാ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് അതായത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി വച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസിന്റെയും സെറ്റാണ് ഈ പറയുന്ന ആംസ്ട്രോങ് സാക്സിയോം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് എ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ബി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എ ബി വെച്ചിട്ട് ബി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ ഇതൊരു ട്രിവിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയാ ഇതിനെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയില്ല എന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി സെറ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എഫ് ക്ലോഷർ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആൻസ്ട്രോങ് സാക്സിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ് അത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ആൻസ്ട്രോങ് സാക്സിയംസ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് റൂൾസ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ആ റൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിനൊക്കെ സിമ്പിൾ
ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും എ വച്ചിട്ട് എനിക്ക് ബിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉറപ്പല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് ഉള്ളി കിടക്കുന്ന ബി അപ്പൊ എ വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് ബിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ ഇതൊരു ട്രിവിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഉറപ്പായും എനിക്ക് എ വെച്ചിട്ട് ബിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് റിഫ്ലക്സിവിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആക്സിയം ഓഫ് ഓക്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് എ ഡിറ്റർമിൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഒരു വൈകിനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസിക്ക് യാതൊരു വിധ വ്യത്യാസം വരില്ല അതായത് എ വൈ ഡിറ്റർമിൻ ബി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തും നമ്മൾ സെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് സെറ്റ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ചേഞ്ച് വരുവോ ഇല്ല വരില്ല അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഓൾസോ ഹോൾഡ് ദിസ് ഇസ് ഓക്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറിജിനലി ഉള്ളതിന് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരത്തില്ല അതാണ് ഓക്മെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ എ ഡിറ്റർമിൻ ബി ആണ് ബി ഡിറ്റർമിൻ സി ആണെങ്കിൽ എ ഡിറ്റർമിൻ സി എന്തായാലും ഹോൾഡ് ചെയ്യും യെസ് അതാണ് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ഇത് കേൾക്കാത്ത ആരും കാണത്തില്ല എന്തായാലും ഹോൾഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എയിൽ നിന്ന് ബിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ഡിറ്റർമിൻ ബി ട്രൂ ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ട് സെറ്റ് ആഡ് ചെയ്താലും അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും എ വൈ ഡിറ്റർമിൻ ബി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും എ ഡിറ്റർമിൻ ബി ബി ഡിറ്റർമിൻ സി ആണെങ്കിൽ എ ഡിറ്റർമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നതും ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഇനി കുറച്ച് സെക്കൻഡറി ഇതാണ് മെയിൻ റൂൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി കുറച്ച് സെക്കൻഡറി റൂൾസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് യൂണിയൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡിറ്റർമിൻ ബി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഡിറ്റർമിൻ സിയും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ബിയും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിയും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കി എ ഡിറ്റർമിൻ ബി സിയും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ എക്സ് ഇന്ന് വൈ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം എക്സ് ഇന്ന് ഇസഡ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാങ്കിൽ എക്സ് ഇന്ന് വൈ ഇസഡ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോമ്പോസിഷൻ അതായത് എ ഇന്ന് ബി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് ഇന്ന് വൈ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആക്കിയിട്ട് എ എക്സിൽ നിന്ന് ബി വൈ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ എ ഇന്ന് ബിയും എക്സ് ഇന്ന് വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് അടിനിട എയും എക്സ് ഒരുമിച്ചാക്കി ബിയും വൈ ഒരുമിച്ചാക്കി നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുമിച്ചാക്കിയത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാണ് അതായത് എ ഡിറ്റർമിൻ ബി സി എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിനെ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഇതിനെ നമുക്ക് എ ഡിറ്റർമിൻ ബി എന്നും എ ഡിറ്റർമിൻ സി എന്നും നമുക്ക് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തത് സ്യൂഡോ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയും എ ഡിറ്റർമിൻ ബി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി സി ഡിറ്റർമിൻ ഡി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ സി ഡിറ്റർമിൻ ഡി എന്നത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി തന്നെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ ഡിറ്റർമിൻ ബിയും ഉണ്ട് ബി ഡിറ്റർമിൻ ബി സി ഡിറ്റർമിൻ ഡിയും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എ സി ഡിറ്റർമിൻ ഡി എന്നുള്ളത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ ഒരു സി അവിടെ എക്സ്ട്രാ വന്നൂന്നേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ആംസ്ട്രോങ് സാക്സിയം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോഷർ ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഒരു സൗണ്ട് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് മെത്തേഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഈ റൂൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എന്തായാലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി സ്റ്റേറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂൾ ആണ് ഈ ആംസ്ട്രോങ് സാക്സിയോം
Okay.